హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ సంబంధించి ఈ రోజే రెండు అప్డేట్స్ అనేది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో రిలీజ్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా చాలా మంది దీనికి సంబంధించి కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కూడా అడుగుతున్నారు టెన్షన్ తో దాని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియో లో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఐదు <laughs> సాయంత్రం మూడు గంటల వరకు మాత్రమే పేమెంట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే పోస్ట్ ఆఫీస్ చలాన్ ద్వారా పేమెంట్ అనేది చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా ఐదు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు మాత్రమే మీరు పేమెంట్ అనేది కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు పేమెంట్ అనేది కంప్లీట్ చేయలేరు మీరు ఇక్కడ నిన్ననే లాస్ట్ డేట్ అని చెప్పారు కదా ప్రైమరీ రిజిస్ట్రేషన్ కి ఇక్కడ పేమెంట్ కి ఇంకా టైం ఉంది అని చెప్తున్నారు కదా కానీ ఈ రోజు మేము పేమెంట్ చేస్తున్నట్లయితే మా ట్రాన్సాక్షన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అవ్వడం లేదు మా మనీ కట్ అవుతున్నాయి కానీ మాది సక్సెస్ అయినట్టు చూపించడం లేదు సేమ్ పేమెంట్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అని కామెంట్ అనేది చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు అలా అవుతుందంటే వాళ్ళు ఇక్కడ న్యూ అని చెప్పేసి ఒక సెంటెన్స్ అనేది స్క్రోల్ అవుతుంది కదా డ్యూ టు బ్యాంక్ హాలిడేస్ ఆన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ త్రూ అవుట్ ది కంట్రీ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అడ్వైజ్ టు అటెంప్ట్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ బిట్వీన్ ఏప్రిల్ సెకండ్ అండ్ ఏప్రిల్ ఫిఫ్త్ టూ థౌసండ్ అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీన ఎంటైర్ ఇండియాలో బ్యాంక్స్ హాలిడేస్ ఉండడం వల్ల మీ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వకపోవచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేయొచ్చు అందుకని ఏప్రిల్ రెండు నుంచి ఏప్రిల్ ఐదు మధ్యలో పేమెంట్ అనేది కంప్లీట్ చేయండి క్యాండిడేట్స్ అని వీళ్ళు ఇక్కడ అడ్వైజ్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ ఏమైతే ఉంటుందో స్టేజెస్ ఆ స్టేజెస్ అంటే ఫోటో అప్లోడ్ కానీ మన సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ కానీ డాక్యుమెంటేషన్స్ కానీ సమ్ క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ కానీ మీరు పన్నెండు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నైట్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ పిఎం వరకు మీరు దా ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ పేమెంట్ మాత్రం ఐదో తేదీ కానీ అంతకంటే ముందే మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అండ్ టైమ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇది తెలియక చాలా మంది కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో అడుగుతున్నారు ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు అనౌన్స్మెంట్ అని చెప్పేసి ఇంకొక సెంటెన్స్ అనేది స్క్రోల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ హాస్ బిన్ కంక్లూడెడ్ హవ్ ఎవర్ క్యాండిడేట్స్ హూ హావ్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ కెన్ లాగ్ ఇన్ అండ్ ప్రొసీడ్ విత్ ది రిమైనింగ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కేవలం రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ చేశారో ఫర్దర్ ప్రాసెస్ ఏమైతే ఉంటాయో అవి ఇంకా మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి టైం ఉంది కంప్లీట్ చేసుకోండి అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ లాగిన్ అయిన తర్వాత చాలా మంది మేము రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయినాము కానీ మా మొబైల్ నంబర్ కి ఓటీపీ వచ్చింది కానీ మా మెయిల్ ఐడి కి ఓటీపీ రాలేదు మేము స్పామ్ ఫోల్డర్స్ లో కూడా చెక్ చేసుకున్నాము అని చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఓటీపీ రాకుండా మాక్సిమం ఓటీపీ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దాని కొద్దిగా టైం అనేది పట్టచ్చు ఎందుకంటే ఫైనల్ గా చాలా మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తుంటారు కాబట్టి మీకు ఓటీపీ యాక్టివేషన్ కి ఇంకా టైం అనేది ఉంది అనమాట మీ ఇక్కడ ఓటీపీ యాక్టివేషన్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏ ఆర్ఆర్బి అప్లై చేశారో ఆర్ఆర్బి అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీకు వచ్చిన ఓటీపీ ఎంటర్ చేసేసి సబ్మిట్ అనేది చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీకు ఓటీపీ రానట్లయితే మీరు వాటిని చేంజ్ కూడా చేయొచ్చు ఈమెయిల్ ఐడి అలానే మొబైల్ నంబర్ ని అక్కడ ఓటీపీ యాక్టివేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మరి లాగిన్ అయిపోయి పేమెంట్ కంప్లీట్ చేసి రిమైనింగ్ స్టేజెస్ అనేది మీరు కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ అయిన వాళ్ళు మీరు అప్లికేషన్ ప్రింట్ ఎప్పటి వరకు తీసుకోవాలి అని ఇక్కడ టైమ్ అండ్ డేట్ అయితే మెన్షన్ చేయలేదు మీ మాడిఫై అప్లికేషన్ నాకు తెలిసి పేమెంట్ లాస్ట్ డేట్ ఎప్పటి వరకు అయితే ఉంటుందో అప్పటి వరకు మాడిఫికేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనం మాడిఫై చేయాలంటే మనం 
ఖచ్చితంగా పేమెంట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది కదా పేమెంట్ పేజ్ ఎప్పటి వరకు అయితే ఉంటుందో అప్పటి వరకు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను దీనికంటూ సపరేట్ గా డేట్ అయితే వాళ్ళు ఎక్కడ ఇవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్ ఈ వెబ్ పేజ్ లో నాకు తెలిసి ఈ పన్నెండో తేదీ వరకు కూడా ఒక్కోసారి మాడిఫికేషన్ ఆప్షన్ అనేది ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ మీరు ఫిఫ్త్ తర్వాత ఈ ఆప్షన్ ఉన్నట్లయితే నేను ఇంటిమేట్ అనేది చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ ద్వారా ఎవరైతే అన్రిజర్వ్ నుంచి ఈడబ్ల్యూఎస్ కి మార్చుకోవాలి అనుకుంటున్నారో అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అనేది అందరికి లభించడం లేదు కదా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ లో సబ్మిట్ చేసే విధంగా ఈ ఆప్షన్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా ఈ ఆప్షన్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు ఇంకా చాలా మంది మేము ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ జాబ్స్ కి అప్లై చేసాము మేము ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి జాబ్స్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్లై చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏ ఆర్ఆర్బి అప్లై చేసినా కూడా ఒకే ఆర్ఆర్బి లో ఈ రెండు జాబ్స్ కి సంబంధించి అప్లికేషన్ అనేది సబ్మిట్ చేయొచ్చు రెండింటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అనేది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండింటికి డిఫరెంట్ గానే పేమెంట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే రెండు డిఫరెంట్ నోటిఫికేషన్స్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది దీంట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అలానే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసి జాబ్స్ కి సంబంధించి మాది డిప్లొమా మేము అయినా కూడా అప్లై చేసాము డిప్లొమా అని ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కదా దానికి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని చాలా మంది అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఆర్ఆర్బి డిప్లొమా అనేది ఇంటర్ కి ఈక్వల్ ఎంట్ క్వాలిఫికేషన్ అనమాట ప్లస్ టూ కి ఎందుకంటే ఇంటర్ లో ఉండే సబ్జెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ డిప్లొమా వాళ్ళకు కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఎంపీసి ఆ విధంగా మీరు కూడా ఎలిజిబుల్ అని ఆర్ఆర్బి అఫీషియల్ గా తన ట్విట్టర్ పేజ్ లో కూడా మెన్షన్ అనేది చేసింది ఫ్రెండ్స్ కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చాలా మంది అడిగిన డౌట్స్ క్లియర్ అయ్యాయి అనుకుంటున్నాను ఎవరైతే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ జాబ్స్ కి రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఫర్దర్ గా డేట్ క్లోజ్ అయిపోయింది అని టెన్షన్ పడుతున్నారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికి వీడియో అనేది షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫ